Tenemos contrato hasta Ay, muy diciembre. Muy enamorada. <risa> Pero vamos por parte ya. Tienen contrato hasta diciembre, van a seguir trabajando juntos, ¿todo bien? Sí, todo bien. Han salido más eventos, más cosas, eh, marcas por ahí que lo quieren de rostro. Este contrato con el matinal, proyectos para el verano, ¿no? Todo. Ahora, bien. en cuanto eh, a tu labor, mucho se te ha criticado que haya salido dando entrevistas, haya salido hablando, ah, más que manager parece farandulera. Dentro de esas mismas críticas incluso ha sido la propia Yamna la que ha proferido varias de ellas. ¿Qué te parecen estas críticas? A ver, eh, lo que he dicho... Eh, ustedes también saben que hago casting para el, los realities de Canal 3 y de TVN hace tres años y nunca había figurado por hablar de nadie. Creo que si no hubiese ocurrido este lamentable accidente, no estaría figurando hoy por hablar de Tiago. Si estuve en el verano viniendo para acá y no era precisamente porque Tiago había sufrido un accidente o por él. Soy periodista y ante todo tengo mi carrera y tampoco que la gente se olvide que encontró a Mauricio Israel y salí la puerta de todos los diarios. O sea, no vivo de Tiago tampoco. Ya, pero Carola, hay una pregunta que te quiero hacer. Porque lo que nosotros habíamos entendido es que Tiago le había pedido a ustedes dos que se dejaran hablar sí. la una de la otra. Sí. Y eso no ha pasado. O sea, yo de la Yamna no hablo hace como dos semanas dos que fue... Hace media hora. No, no, no hablo como hace dos semanas que fue... Eh, pero al final tuvieron un cara a cara, más o menos, pero sí. igual ella igual habló. No, eh, eh, o sea, y Yamna habla en su programa Ay, no, de Yamna habla la todos los días y tiene su vitrina y está en SAP. Y obviamente que si no habla de mí yo creo que se va para la casa. Entonces, no. dentro de todo, eh, ella está ganando sus platas, sus lucas y está bien. Si, si puede. En el fondo yo al meterle al reality quería que ella le fuera bien. Y si dentro de todo, con la pelea o como sea, a ella le está yendo bien, cumplo bien mi función de manager, entre comillas. Carola, pero ella no solamente habla en su programa de farándula, sino que se refiere a ti en muy malos términos. Sí. De hecho, ahí dijo que quería que Tiago decidiera entre seguir el problema con ella o eh, un trabajo contigo. contigo. ¿Cómo te toma esas palabras? ¿Tú, cuál, ¿Cuál es tu relación con Yamna hoy? No, y, y también habla con los periodistas atrás, con mis propios amigos que me cuentan todo. O sea, en verdad, no, nada de vida. No tengo relación con ella, no me interesa tener relación con ella. Eh, creo que... O sea, mi relación se terminó del minuto que ella salió del reality. Me la jugué porque estuviera, estuvo, ahora está en pantalla, mi trabajo está más que hecho y ahora, se acabó. Sin embargo, eh, el otro día estuvo tu voz acá y le preguntamos sí. si eh, tú eras su manager. Y él como que en, en cierta medida dio a entender de que tú estabas demasiado ocupada. Sí. ¿Te ha afectado esto? Eh, bueno, con David tengo lo mejor de las ondas, es un 7 como persona, de hecho ahora me estás escribiendo. Sí, me ha afectado, me ha afectado en mi vida, me ha afectado emocionalmente. Ya, pero es la pega, que finalmente es por lo que tú te has sacado la mujer. Dejé mi pega votada, yo estaba en SAP cuando nominaron a Tiago, dejé mi pega, porque le iba a salir eliminado y sabía que tenía un compromiso con él. Eh, no he podido hacer el casting de Canal 13, tenía que mandar a la gente sola a hacer el casting para el nuevo reality, no podía acompañarlo, no me podía enfocar, tenía que viajar a buscar ¿Y gente vale la extranjera. pena tanto? Eh, soy muy como de cuando adopta un compromiso, cuando tomo un compromiso, me, soy como de adoptar a las personas un poco. Y eso también se me, se me Pero Carola, vamos me aclarando, mucho. porque incluso en una entrevista a Alfombra Roja ya me aseguró que tu problema había sido enamorarte de Tiago. Porque la Jan, en el fondo, es súper fácil. Yo tengo una vida súper pena para atrás, no tienen nada que decir de mí. Entonces, cuando no tienen nada que decir, tienen que empezar a inventar cosas. No es lo que dice la abuela. La abuela dice otra, dice otra cosa. cosa. Dice que tú eres una depredadora <risa> sexual. Porque con el abuelo tuve alguna, algunos <risa> encuentros. ¡Bien! Yeah. 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 Más, más, más mayores, me gusta mayores, maduros. Más mayores. Más mayores. Estoy, estoy impedida de entregar detalles, lamentablemente, <risa> pero sostengo lo que he dicho. <risa> que, <risa> que no estamos frente precisamente a una persona inexperta en, en, en ese aspecto, mejor. sino que una mujer que tras esa apariencia eficiente, que lo es, eh, esconde una tigresa, una depredadora sexual. Pero me gustaría, como no, no puedo dar detalles, bien, ¿no? como no puedo dar <risa> detalles sobre no, eso, quisiera bien. al menos hacer una pregunta que yo creo que en, la, en tu condición, en tu nueva o más reciente condición de personaje público, ¿ya? Eh, sería interesante saber cuál es tu vida sentimental. Tú eres una mujer casada, soltera, pololea. Y antes de que siga eso, yo le quiero agregar algo a su pregunta. Si Tiago terminara con Yamna. ¿Habría algo más entre tú y el brasileño? Quiero que me contestes la verdad, pero después de esta...